नमस्कार मित्रांनो स्टुडंट सफारी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मागील व्हिडिओ मध्ये आपण गुरुत्वाकर्षण हे प्रकरण पाहिलेलं होत या व्हिडिओ मध्ये आपण त्या नंतरचं प्रकरण ते म्हणजे मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण आपण पाहणार आहोत आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण मूलद्रव्ये मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण डोबे रायनरची त्रिके त्यानंतर न्यूलँडसच्या अष्टकांचा नियम आणि मेंडेलवची आवर्त सारणी पाहणार आहोत आणि या नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये आपण आधुनिक आवर्त सारणी पाहणार आहोत चला तर मग आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करूया सर्वात पहिला भाग आहे मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण आजपर्यंत एकशे अठरा मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला आहे सुरुवातीला म्हणजे अठराशेच्या सुमारास फक्त तीस मूलद्रव्य ज्ञात होती त्यानंतर हळूहळू शोध लावून आणि माहितीमध्ये आणखी भर होत जाऊन आणखी मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला आहे त्यामध्ये प्रत्येक मूलद्रव्य जो आहे त्या मूलद्रव्याच्या अणूची रचना ही सारखीच असते हे शास्त्रज्ञांनी शोधलेलं आहे मूलद्रव्य आणि त्यांची गुंडर्मे जस जसे वाढत लागले तस तस त्यांचं वर्गीकरण करण्याच्या पद्धती आहेत त्या सुद्धा शास्त्रज्ञांनी आणखी जास्त शोधून काढलेल्या आहेत नंतरचा भाग आहे डोबे रायनरची त्रिके मूलद्रव्य आणि मूलद्रव्यांचे गुणधर्म म्हणजेच काय तर आपल्या समोर जे काही मूलद्रव्य दाखवलेली आहेत ती मूलद्रव्य त्यांचे गुणधर्म आणि त्यांचे अणुवस्तुमान यांमध्ये संबंध आहे असा डोबे रायनर या जर्मन शास्त्रज्ञाने सांगितलेला आहे डोबे रायनरने ह्याच मूलद्रव्यांची मांडणी त्यांच्या चढत्या क्रमांकानुसार केलेली आहे म्हणजेच काय तर सर्वात कमी अणुवस्तुमान असलेला मूलद्रव्य सुरुवातील आणि सर्वात जास्त अणुवस्तुमान असलेला मूलद्रव्य सर्वात शेवटी अशी त्याने मांडणी केलेली आहे डोबे रायनरने एक सारखे मूलद्रव्य असणाऱ्या मूलद्रव्यांचे तीन गट पाडलेले आहेत त्यांनाच डोबे रायनरची त्रिके असे म्हणतात ते समोरील तक्त्यामध्ये दाखवलेले आहे या ठिकाणी आपल्या डोबे रायनरची तीन त्रिके दिलेले आहेत आता या सर्व त्रिकांमध्ये सर्वच मूलद्रव्यांचा समावेश होऊ शकला नाही या ठिकाणी बघा पहिलं त्रिक दिलेलं आहे दुसरं त्रिक दिलेलं आहे आणि तिसरं त्रिक दिलेलं आहे त्यांचे अणुवस्तुमान त्यानंतर मूलद्रव्य सरासरी अणुवस्तुमान हे आपल्याला यासमोर दिलेलं आहे डोबे रॅनरच्या त्रिकेनंतरचा भाग दिलेला आहे न्यूलँडसच्या अष्टकांचा नियम यामध्ये आपण काय दिलेलं आहे ते पाहूया आपल्या स्क्रीनवर एक फोटो आहे तो फोटो वैज्ञानिक जॉन न्यूलँडस यांचा आहे न्यूलँडस यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचा गुणधर्म जे आहेत त्यांचा संबंध एकमेकांशी जोडलेला आहे त्यानंतर त्यांनी त्या मूलद्रव्यांची त्यांच्या अणुवस्तुमानांच्या तरत्या क्रमानुसार मांडणी केली म्हणजेच काय तर सर्वात कमी अणुवस्तुमान असलेला मूलद्रव्य सर्वात पहिला आणि सर्वात जास्त अणुवस्तुमान असलेला मूलद्रव्य सर्वात शेवटी म्हणजेच काय तर सुरुवात सर्वात हलक्या हायड्रोजन मूलद्रव्याने झाली तर शेवट थोरियम म्हणजे सर्वात वजन मूलद्रव्याने झालेली आहे प्रत्येक आठव्या मूलद्रव्यामध्ये पहिल्या आणि आठव्या मूलद्रव्याशी समान प्रमाणात गुणधर्म होते उदाहरणार्थ लिथियम आणि सोडियम या दोघांचे गुणधर्म समप्रमाणात आहेत जॉन न्यूलँडसची अष्टके आपल्या समोर एक तक्ता आहे त्या तक्त्यामध्ये संगीतातील स्वर दिलेले आहेत आता ज्याप्रमाणे भारतीय संगीत प्रणालीमध्ये सा रे ग म प ध नी हे सात स्वर आहेत त्याचप्रमाणे पाश्चात्य संगीतात डो रे मी फा सो ला टी हे सात स्वर आहेत आणि ज्याप्रमाणे भारतीय संगीतामध्ये सा हा स्वर पुन्हा नीच्या पुढे येतो त्याचप्रमाणे पाश्चात्य संगीतात डो हा स्वर पुन्हा टीच्या पुढे येतो आपल्या समोर तक्त्यात जसे सोडियम हे लिथियम पासून आठवे मूलद्रव्य म्हणजेच सोडियम हे लिथियम पासून आठवे मूलद्रव्य या दोघांचे गुणधर्म एकसारखेच आहेत तसेच मॅग्नेशियम हे बेरिलियमशी त्यांचे गुणधर्म समान आहेत आणि क्लोरिन हा फ्लुरोनशी सात धर्म साधतो म्हणजेच काय तर सोडियम आणि लिथियम मॅग्नेशियम बेरिलियम क्लोरिन आणि फ्लुरोन ह्या सर्वांचे गुणधर्म समप्रमाणात आहेत म्हणजेच ते एकमेकांशी सात धर्म आहेत त्यानंतर आपण मेंडेलोचे आवर्त सहानीबद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत आपल्या समोर स्क्रीनवर एक चित्र आहे ते मेंडेलिवचं चित्र आहे आणि त्यामागे त्यांची आवर्त सारणी दिलेली आहे दिमित्री मेंडेलिव या रशियन वैज्ञानिकाने 
अठराशे एकोणसत्तर ते अठराशे बहात्तर या काळात मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी विकसित केली आपल्या समोर एक आवर्ती सारणी दाखवलेली आहे तीच आवर्त सारणी डिमित्री मेंडेलिव यांनी विकसित केली मेंडेलिवची आवर्त सारणी म्हणजेच मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणातील सर्वात महत्वाची पायरी आहे हे जे काही मूलद्रव्य दिलेले आहेत यांचं वर्गीकरण मेंडेलिव यांनी आवर्त सारणीत केलेलं आहे आणि तेच वर्गीकरण हे या आवर्त सारणीची महत्वाची पायरी आहे आपल्या समोर आवर्त सारणी जे काही मूलद्रव्य दिलेले आहेत त्यांच्या भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मावरूनच या आवर्त सारणीची रचना डिमित्री मेंडेलिव यांनी केलेली आहे डिमित्री मेंडेलिव हे सेंट पीटर्सबर्ग विद्यापीठात प्राध्यापक होते त्यांनी मूलद्रव्यांच्या अभ्यासाच्या हेतूने प्रत्येक ज्ञात मूलद्रव्यासाठी एक एक कार्ड बनवून त्यावर मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान दर्शवून अणुवस्तुमान व गुणधर्म यांच्या आधारे कार्डाची जी जुळणी केली त्यातून मूलद्रव्याच्या आवर्त सारणीचा शोध लागलेला आहे आपल्या समोर एक आवर्त सारणी दिलेली आहे त्या त्यामध्ये मूलद्रव्य आणि त्यांच्या अणुवस्तुमान दिलेलं आहे या आवर्त सारणीमध्ये सर्वात कमी अणुवस्तुमान असलेलं मूलद्रव्य सर्वात आधी तर सर्वात जास्त अणुवस्तुमान असलेलं मूलद्रव्य सर्वात शेवटी दर्शवलेलं आहे अशाच प्रकारे मेंडेलू यांनी आवर्त सारणीची रचना केलेली आहे या आवर्त सारणीची रचना करताना मेंडेलिवने मूलद्रव्यांच्या हायड्रोजन व ऑक्सिजन बरोबर झालेल्या हायड्रॉइड व ऑक्साइड संयोगांची रेणुसूत्रे हे रासायनिक गुणधर्म आणि मूलद्रव्यांचे तसेच त्यांच्या हायड्रॉइड व ऑक्साइड या संयोगांचे द्रवणांक उत्कलनांक व घनता हे भौतिक गुणधर्म विचारात घेतले आहे मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्त फल असते याचा विचार करूनच त्यांनी ही आवर्त सारणी तयार केलेली आहे या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला मेंडेलूची आवर्त सारणी वेगळ्या प्रकारे दर्शवलेली आहे मेंडेलूच्या आवर्त सारणीत उभ्या स्तंभांना गण म्हणजे एक दोन तीन हे जे काही उभे स्तंभ आहेत यांना गण म्हणतात आणि हे जे आडव्या ओळी आहे त्यांना आपण आवर्त असे म्हणतो त्यानंतरचा भाग आहे तो म्हणजेच यातलाच भाग मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीचे गुण आणि मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीतील त्रुटी कोणत्या आहेत ते आपण पाहूया मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीचे गुण मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीत तीन गुण आहेत त्यातला पहिला आपण पाहूया गुणधर्माप्रमाणे आवर्त सारणीत योग्य स्थान देता यावे म्हणून काही मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान पुन्हा तपासून दुरुस्त करण्यात आले म्हणजेच काय तर ज्या वेळेला सर्वात आधी आवर्त सारणी सुरू केली होती त्यावेळेला काही मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे चुकीचे होते म्हणून ते पुन्हा तपासून दुरुस्त करून त्यामध्ये पुन्हा टाकण्यात आलेले आहेत म्हणजेच काय उदाहरण पाहूया आपण बोरिलियमचे आधी ठरवलेले चौदा पूर्णांक शून्य नऊ हे अणुवस्तुमान बदलून नऊ पूर्णांक चार असे दुरुस्त केले व बोरिलियमला बोरॉनच्या आधीची जागा दिली म्हणजेच काय तर सुरुवातीचे बोरिलियमचे चौदा पूर्णांक शून्य चार हे अणुवस्तुमान चुकीचे होते ते नंतर दुरुस्त करून नऊ पॉईंट चार असे देण्यात आलेले आहे त्यानंतरचा दुसरा गुण पाहूया आपण मेंडेलिवने आवर्त सारणीमध्ये काही जागा शोध न लावलेल्या मूलद्रव्यांसाठी रिक्त ठेवल्या त्यांपैकी तीन अज्ञात मूलद्रव्यांना जवळच्या ज्ञात मूलद्रव्यांवरून बोरॉन अॅल्युमिनियम व सिलिकॉन अशी नावे देऊन मेंडेलिवने त्यांची अणुवस्तुमाने अनुक्रमे चव्वेचाळीस अडुसष्ट व बहात्तर असतील असे दर्शवले त्यांच्या गुणधर्मांचेही भाकित केले पुढे या मूलद्रव्यांचा शोध लागून त्यांना अनुक्रमे स्कॅन्डियम कॅलियम व जर्मिनियम अशी नाव देण्यात आली आपल्या समोर एक तक्ता दिलेला आहे त्या तक्त्यावरून आपण सांगू शकतो सुरुवातीला अॅल्युमिनियम बोरॉन सिलिकॉन ही त्याने सहज नावं दिलेली होती आणि त्यांचे अणुवस्तुमानही त्याने दिलेले होतं त्यानंतर त्यांचा शोध लागल्यानंतर ज्याप्रमाणे मेंडेलिवने आधी माहिती दिलेली होती अणुवस्तुमान किंवा दुसरी माहिती असेल त्यामध्ये थोडाही जास्त फरक न होता शोध लागलेली मूलद्रव्यांचा नावं त्या ठिकाणी दिलेली आहे त्यातलं एक उदाहरण खाली दिलेलं आहे पहा सुरुवातीला मेंडेलिवने भाकित केलेले अॅल्युमिनियम आणि नंतर शोध लागल्यानंतर गॅलियम ह्यामधील अणुवस्तुमान घनता द्रवणांक जे काही आहे त्यामध्ये जास्त फरक नाही आहे म्हणजेच काय तर मेंडेलिवने भाकित केलेले मूलद्रव्य आणि प्रत्यक्षातील मूलद्रव्य हे सारखेच आहेत त्यानंतर तिसरा गुण मेंडेलिवच्या मूळ आवर्त सारणीतील राजवाईंसाठी जागा राखून ठेवली नव्हती परंतु एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटी हेलियम निऑन अर्गॉन या राजवाईंचा शोध लागल्यावर 
मेंडेलिवने मूळ आवर्तसानीला धक्का न लावता शून्य गण निर्माण केला आणि त्यात राजवायू व्यवस्थित बसली पहा या ठिकाणी आपल्या आवर्तसारणी दिलेली आहे सुरुवातीला राजवायूंसाठी जागा ठेवलेली नव्हती पण त्यानंतर शोध लागल्यानंतर आवर्तसरणला धक्का न लावता त्याने राजवायूसाठी शून्य गण निर्माण केला होता त्या ठिकाणी ते व्यवस्थित बसलेले होते मेंडेलिवच्या आवर्तसारणीतील त्रुटी कोबाल्ट व निकेल या मूलद्रव्यांचे पूर्णांकी अनुवस्तुमान समान असल्याने त्याच्या क्रमाबद्दल मेंडेलिवच्या आवर्तसारणीत संदिग्धता होती म्हणजेच काय तर कोबॉल्ट आणि निकेल हे दोन मूलद्रव्य आहेत त्यांचे अनुवस्तुमान समान होते पण त्यांचा क्रम हा समान नव्हता हे त्याच्यातली एक त्रुटी आहे त्यानंतर मेंडेलिवने आवर्तसारणी मांडल्यानंतर खूप काळाने समस्थानिकांचा शोध लागला समस्थानिकांचे रासायनिक गुणधर्म समान तर अनुवस्तुमाने भिन्न असल्यामुळे त्यांना मेंडेलिवच्या आवर्तसरणी जागा कशा प्रकारे द्यायची हे एक मोठं आव्हान होतं आता मेंडेलिवने त्याचे आवर्तसरणी हे रासायनिक गुणधर्म आणि अनुवस्तुमांवरून तयार केलेली होती मग ज्या ठिकाणी रासायनिक गुणधर्म समान आणि अनुवस्तुमाने भिन्न होते त्या ठिकाणीही त्यांना एकत्र जागा नव्हती म्हणजे एकाच ठिकाणी ते मूलद्रव्य नव्हते ही हा सर्वात मोठा प्रश्न होता त्यानंतर तिसरा वाढत्या अनुवस्तुमानाप्रमाणे मांडलेल्या मूलद्रव्यांच्या अनुवस्तुमानामधील वाढ नियमित दराने होताना दिसत नाही म्हणजेच काय ज्याप्रमाणे अनुवस्तुमानाचा वापर करून मूलद्रव्यांची मांडणी केलेली होती तशाच प्रकारे त्या अनुवस्तुमामध्ये नियमित दराने वाढ होत नव्हती त्यामुळे दोन जड मूलद्रव्यांच्या मध्ये किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल ह्याचे भाकित करणे मेंढेरीला शक्य नव्हते त्यानंतर चौथी त्रुटी हायड्रोजनचे स्थान हायड्रोजन हा हायलोजनांशी साम्य दर्शवतो तसेच हायड्रोजन व अल्कधातू यांच्या रासायनिक गुणधर्माचे साधर्म्य आहे हायड्रोजन हा हायलोजनामधील साम्य म्हणजेच काय तर हायड्रोजनचे रेणुसूत्र एच टू आहे तसेच क्लोरिनचे आणि क्लोरिनचे सुद्धा आहे म्हणजेच काय ते एफ टू आणि सी एल टू आहे म्हणजे दोघांमध्येही साम्य आहे त्यानंतर हायड्रोजन व अल्कधातू यामधील साम्य हायड्रोजन व अल्कधातू यांनी क्लोरिन व ऑक्सिजन यांच्या बरोबर तयार केलेले संयुगांच्या रेणुसूत्रांमध्ये साधर्म्य आहे पहा या ठिकाणी संयुगे तयार केलेली आहेत त्या संयुगांमध्ये खूप प्रमाणात किंवा खूप जास्त प्रमाणात साधर्म्य म्हणजे समानता आहे ही एक चौथी त्रुटी होती कोणत्या मूलद्रव्याचं स्थान कुठे ठेवायचं आणि कोणाला प्राधान्य आधी किंवा नंतर द्यायचं हे या ठिकाणी खूप शोधणे कठीण होतं या व्हिडिओ मध्ये आपण मूलद्रव्य मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण त्यानंतर डोबेरॅनरची त्रिके त्यानंतर न्यूलँडसच्या अष्टकांचे नियम आणि मेंडेलूच्या आवर्तसरणी यांच्याबद्दल आपण थोडक्यात अभ्यासलेला आहे किंवा माहिती पाहिलेली आहे ह्या पाठातील उर्वरित भाग तो म्हणजेच आधुनिक आवर्तसरणी हे आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत पण त्याआधी जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर या वीडियोला शेयर करायला विसरायचं नाही तसेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला पण विसरायचं नाही पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये